Hallo und herzlich willkommen auf der Automatiker Messe in München. Mein Name ist Florian Voss und heute zeige ich Ihnen unsere Messezelle von SSP, wo wir verschiedene Produkte ausstellen. Wir sehen hier unser Nordic Door, unser Partner aus Schweden, ein Maschinensicherheitsschutztor, wo wir verschiedene Sicherheitselemente direkt mit integriert haben. Wir haben beispielsweise im Inneren einen Sicherheitslichtvorhang, der beim Reingreifen direkt dafür sorgt, dass das Tor auch automatisch wieder hochfährt. Des Weiteren haben wir im unteren Bereich einen Sicherheitssensor auch im Rahmen verbaut, der die sichere Stellung der Tür abfragt und von der Sicherheits-SPS oder einem Sicherheitsrelais ausgewertet werden kann. Wir haben hier unser Schnellentnahmefeld, was zur Flexline Schutzraumsystem gehört. Und hier können wir mit einem Handgriff das Tor relativ schnell entriegeln. Auf der einen Seite und einmal auf der anderen Seite. Wir kippen es raus und können es direkt entnehmen. Ein Schnellentnahmefeld eignet sich dann dafür, wenn Sie selten als einmal die Woche beispielsweise für Wartungszwecke in die Anlage rein müssen. An dieser Tür sehen wir eine Kombination aus TIGAT Sicherheitszuhaltung und unserem Safety Simplifier, der Wireless Sicherheits SPS. Der TIGAT ist über einen M12 12-poligen Stecker direkt am Safety Simplifier angeschlossen und die Sicherheitskontakte werden dort ausgewertet. Wenn wir hier die Anforderungstaste drücken, gibt der TIGAT das Signal frei und wir können die Tür öffnen. Beim Schließen der Tür müssen wir den Sicherheitspreis einmal quittieren und wir können die Anlage wieder starten. Das Besondere hier ist, dass wir zwei Betätiger haben. Beim TIGAT einmal den mechanischen Betätiger und des Weiteren ein RFID-Betätiger, um eine hohe Codierungsstufe und Performance Level E zu erreichen. An dieser Stelle der Zelle stellen wir auch verschiedene Elemente aus, unter anderem unserer TCP-IP-Gateway, womit wir Informationen vom Safety Simplifier Non-Safety an andere Teilnehmer weitergeben können. An dieser Stelle sehen wir eine Kombination aus unserer Atomsicherheitszuhaltung und der Osborne-Verriegelung, mit der wir später den Hintertretschutz realisieren können. Wenn ich hier auf die Anforderungstaste drücke, wird die Sicherheitszuhaltung entriegelt und wir können die Tür öffnen. Im Normalfall könnten wir jetzt schon in die Anlage reingehen. In diesem Fall haben wir unsere Osborne-Verriegelung noch zusätzlich für den Hintertretschutz angebracht. Wenn ich in die Anlage reingehen möchte und ein Hintertretschutz erforderlich ist, kann ich hier die Tür nur bis zu einem bestimmten Grad öffnen. Durch das Drehen des Schlüssels geht im hinteren Bereich eine Lasche auf, die später dafür da ist, dass ich die Tür nicht schließen kann. Das heißt, die Sicherheitszuhaltung bekommt keinen Kontakt. Wenn ein RFID-Sicherheitssensor verbaut ist, bekommt er auch keinen Kontakt. Die Anlage kann nicht wieder anfahren, solange der Schlüssel nicht wieder zurückgesteckt ist. Jetzt bin ich wieder aus meiner Anlage raus, kann hier reingehen drehe den Schlüssel, die Lasche im hinteren Bereich ist wieder eingefahren, ich schließe die Tür und kann den Sicherheitsschalter wieder quittieren und die Anlage wieder starten. An dieser Stelle sehen wir von unserem Partner Rea den EOS 4 Sicherheitslichtvorhang und der wird direkt von unserem Safety Simplifier mit den sicherheitsgerichteten Signalen ausgewertet. Das heißt, wenn ich den Empfänger mit den OSSC Signalen hier anschließe, werden diese auf dem Safety Simplifier ausgewertet und an den Schaltschrank weitergeleitet, wo die sicherheitsgerichteten Signale die Antriebe abschalten. Zu schnellen und einfachen Montage und Ausrichtung hat Rea Schnellbeschläge, die Sie einfach anschrauben können und dann im Nachgang plus minus 6 Grad auch einstellen können für eine schnelle und einfache Ausrichtung und Montage. Seit neuestem haben wir auch eine externe Antenne für unseren Safety Simplifier. Das heißt, Sie können ein Element Safety Simplifier auch in den Schaltschrank einbringen und die externe Antenne rausführen und um daraus das Wireless-Signal zu starten. 